ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ഡെലീഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയാലോ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുട്ടികൾക്കിത് ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ തക്കാളി സാധം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കടായിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലെണ്ണ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ കടുക് ഇവിടെ പൊട്ടി വന്നപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ചനാദാലാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഈ ചനാദാലിൻ്റെയും ഉഴുന്ന് പരിപ്പിൻ്റെയും കളറൊന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചനാദാലിൻ്റെയും ഉഴുന്ന് പരിപ്പിൻ്റെയും കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വറ്റൽമുളകാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ആണ് അഞ്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാളയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പകുതി സവാളയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ തക്കാളി സാധം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം തലേ ദിവസത്തെ ചോറ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് തക്കാളി സാധം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് പച്ചമുളകുമാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് ഇനി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുക്കാം ഇനി പൊടി വകകളൊക്കെ ചേർക്കാം രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് അടുത്തതായി ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് ലെവലിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് അല്പം കുറയ്ക്കാം രണ്ട് നുള്ള് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഈ മസാലയുമായിട്ട് ഈ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വെന്തുടഞ്ഞു വരണം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വെന്തുടഞ്ഞു വരാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറാണ് ചോറ് വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയ ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടോടുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തലേ ദിവസത്തെ ചോറ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതുപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി സാധം തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബാസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് റൈസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം 
നീ ചോറ് മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെയും മുളക് പൊടിയുടെയും അളവ് അല്പം കുറയ്ക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളി സാധമാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്പൈസ് ലെവലിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തക്കാളി സാധം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ഡെലിഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു